a grande emoção de Menotti Delpíquia, Voz Iba Mendes. Foi Zuag quem para mim descreveu melhor a emoção do jogo. Não pintou os rostos tomados de ânsia, vibrantes de cupidez, empalidecido pela esperança ou pela desilusão em frente ao pano verde. Zweig descreveu as mãos, as mãos dos jogadores, mãos que falam, mãos eloquentes, expressivas, verdadeiros sismógrafos psicológicos. Repare bem, o círculo de mãos nervosas rodeia o baralho, umas são pálidas de dedos afuzilados, sente-se nelas raça, são calmas, dominam-se, mas no leve tremor do anular ou do mínimo, percebe-se que vibra nelas uma formidável e retesada carga de emoção. Essas mãos, aparentemente impassíveis, lembram os cabos elétricos, estáticos e mudos, nos quais, entretanto, passa uma corrente capaz de fulminar todos os habitantes de uma cidade. Outras são sanguíneas, raiadas de veias violáceas e violentas. Essas impacientam-se, são plebeias ruidosas, incapazes de continência, de imobilidade. Agarram as fichas, parecem querer quebrá-las, saltam em gestos rápidos e truncados, com botes de felinos denunciando a emoção crescente da parada. Mãos capazes de serviços e de estrangulamentos, mãos assassinas. Outras são mortas, anêmicas, como que cloroformizadas. Mãos tentaculares de povo, moles, mas fatais. Mãos afeitas a todas as emoções, indiferentes, tanto entregam como recolhem as fichas em gestos automáticos, mas firmes. Mãos blasés, mãos capazes de fleumaticamente jogarem a vida numa parada. No cassino atlântico onde eu estava, via isso e pensava nisso. O ambiente elegante e fino lembrava os cassinos fidalgos de Monte Carlo ou das praias como os politas do Oriente. Mulheres que pareciam querer jogar num olhar nosso destino. Mulheres acostumadas a viver sob os candelabros das embaixadas e nos grios rons dos hotéis exóticos do mundo. Tomavam um gin tônico tal qual um personagem de Conrad, enquanto lançavam para o ar a voluta de fumaças de seus cigarros. Ministros, banqueiros, artistas, mundo pesado do dinheiro e mundo frívolo do sonho, tudo estava ali para gozar a grande emoção. E a impressão minha era que, por arte de um mago, toda aquela gente repentinamente se sumiria mal se avizinhasse da mesa verde e se transformaria em mãos, mãos rapaces e elétricas, mãos fidalgas e nervosas, mãos sanguíneas e carnívoras, mãos tendidas para a surpresa, para o azar, para a emoção e para os supremos júbilos do caso e do imprevisto. Fora, numa paisagem do sonho, o cassino atlântico lembrava um castelo de fadas. O mar cantarolava junto dos seus alicerces, tal qual um trovador que viesse fazer uma serenata. Uma brisa fresca vinha do Atlântico, que preparava a inquieta marcha ou flambor das múltiplas luzes refletidas nas águas. Paisagem de sonho, lugar de deslumbramento e de encanto. E eu pensava como o Criador fora bom para aquele recanto da terra. Reunir ali todas as maravilhas, as praias mais pitorescas, as águas mais móveis, a vegetação mais exótica, tudo concorrera para transformar num paraíso essa curva do mar ao pé do forte histórico, em cujas amuradas pareciam se debruçar os espectros daquele punhado de mártires que sonhou talvez em vão com uma pátria redimida. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.